Hello my dear students in this part of video we will discuss about the lesson hydrogen in the previous part of video we have discussed about the occurrence of hydrogen and the preparation of hydrogen but in this part of video we will discuss about the properties of hydrogen and the uses of hydrogen so let's start one by one my name is Sadashu Takle and you are watching knowledge planet so first of all we will discuss about the properties of hydrogen in which the physical properties of hydrogen okay physical properties क्या है हाइड्रोजन के द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज अ लाइटेस्ट गैस ये सभी गैसेस में अमॉन्ग ऑल गैसेस ये गैस कैसा है वेट में कम है लाइटर है इट इज अ कलरलेस कलर हाइड्रोजन कुछ है क्या नो कलरलेस गैस है ओडरलेस ओडर भी क्या है स्मेल नो ओडर एंड ऑल्सो टेस्टलेस इन ए नेचर ओके हाइड्रोजन का नेचर क्या है कलरलेस ओडरलेस एज वेल एज टेस्टलेस देन इट कैन कंडक्ट हीट बेटर देन अदर गैसेस As compared to other gases, hydrogen gas can conduct heat betterly. Okay, heat conduct करता है अच्छी तरह as compared to other gases. It is insoluble in water. Water में क्या है insoluble है वो dissolve नहीं होता है. Now we will discuss the chemical properties of hydrogen. So let us look how hydrogen react with the various substances. The first substance that is oxygen. So the reaction with oxygen. हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ पेल ब्लू कलर्ड फ्लेम ओके कौन सी फ्लेम निकालता है हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है एंड इट प्रोड्यूसेस वाटर पेपर्स ओके वाटर पेपर बाहर निकलती है और डेफिनेटली हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन वेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट विल ड्यूज वाटर पेपर ये वेपर स्टेट है ओके वाटर पेपर्स एंड हीट ओके फ्लेम कैसा आएगा वहां पे ब्लू कलर का फ्लेम है एंड दिस इज वन टाइप ऑफ नथिंग बट द कम्बोशन रिएक्शन ओके एक रिएक्शन कौन सी कम्बोशन रिएक्शन है यहाँ पे दोनों एक दूसरे में बर्न हो रही है एट एज ए हीट एनर्जी इज रिलीज रही यहाँ पे क्या हो रहा है हीट रिलीज हो रही है ओके दिस रिएक्शन इज अ कम्बोशन रिएक्शन एंड ऑल्सो इट इज अ एक्जोथर्मिक रिएक्शन ओके आपको मालूम होना चाहिए अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही है हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी एक टाइप का रिएक्शन है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब हीट क्या होती है वहाँ पे एब्जॉर्ब की जाती है ओके वो वहाँ पर हीट ली जाती है और एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक ये डिफरेंस है तो ये कम्बशन रिएक्शन है और इसमें हीट क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है तो ये रिएक्शन कौन सी टाइप है एक्जोथर्मिक रिएक्शन नाउ रिएक्शन विद द क्लोरिन अभी क्लोरिन के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या होगा ओके इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट अगर सनलाइट डिफ्यूज है डायरेक्ट सनलाइट नहीं है तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद द क्लोरिन टू फॉर्म अ हाइड्रोजन क्लोराइड क्या फॉर्म करेगा एच सी एल फॉर्म करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करेगा यू कैन सी द रिएक्शन वेन एच टू इज रिएक्ट विद द क्लोरिन इट विल गिव एच सी एल ये कब है इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट अगर है यहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट है तो ही ये फॉर्म करेगा इफ सपोज हम डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे दिस रिएक्शन कैन बी परफॉर्म इन द डायरेक्ट सनलाइट तो क्या होगा द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड टेक्स प्लेस विद द एक्सप्लोजन वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा और रिएक्शन होगी तो साइन डायरेक्ट सनलाइट दिया जाए और डिफ्यूज दिया जाए तो ये डिफरेंस है दोनों में ओके नाउ थर्ड दैट इज रिएक्शन विद द नाइट्रोजन ओके हाइड्रोजन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन लाइक हाई प्रेशर वहां पे प्रेशर कितना है 200 हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर है देन हाई टेम्परेचर टेम्परेचर कितना है 450 डिग्री सेल्सियस ऐसे कंडीशन में अगर हम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं कौन सी कंडीशन है स्पेसिफिक कंडीशन विच अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर है 200 हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर फोर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड द कैटलिस्ट क्या है वहाँ पे आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट कैटलिस्ट मतलब क्या है कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट ओनली द प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस रिएक्शन का रेट क्या होता है इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट वहाँ पे कैटलिस्ट कौन काम कर रहा है आयरन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड द प्रोमोटर प्रोमोटर मतलब यहाँ पे प्रोमोटर कौन है रिएक्शन में प्रोमोट करने के लिए मोलेबरेनियम एक्ट एज अ प्रोमोटर ओके एंड यहाँ पे क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा अमोनिया फॉर्म हो गया ओके दिस इज अ हाइड्रोजन वेन रिएक्ट विद द नाइट्रोजन 
इट विल गिवज अमोनिया यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है आयरन है और प्रोमोटर कौन है मोले बड़े नेम है और स्पेसिफिक कंडीशन क्या है टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर 200 हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस ओके दिस इज वेल नोन एग्जाम्पल वेल नोन रिएक्शन ये इंडस्ट्री में इसका यूज होता है जिसमें प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए हैबर्स प्रोसेस का यूज करते हैं मतलब अमोनिया हमें प्रिपेयर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को इस स्पेसिफिक कंडीशन में बाय यूजिंग दिस कैटलिस्ट एंड द प्रोमोटर आई हैव टू रिएक्ट विद दिस टू सब्सटेंस एंड देन आई विल गेट द अमोनिया हमें अमोनिया मिलने के अगर मुझे अमोनिया चाहिए हैबर प्रोसेस से इंडस्ट्री में हैबर प्रोसेस में अमोनिया निकालते हैं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट करते हैं दिस इज अबर्स प्रोसेस ओके ये वेल नोन प्रोसेस है नाउ रिएक्शन विद द सल्फर सल्फर के साथ अगर रिएक्शन किया जाए हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद द बॉइलिंग सल्फर सल्फर कैंसर कंडीशन में है बॉइलिंग सल्फर बॉइलिंग है टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड ओके एच टू यस यू कैन सी द रिएक्शन हाइड्रोजन वी एन रिएक्ट विद द बॉइलिंग सल्फर इट विल क्यूज हाइड्रोजन सल्फाइड नाउ रिएक्शन विद द लिटमस यू नो लिटमस देर आर टू लिटमस पेपर वन इज ब्लू and another one is a red okay you know that if the substance is acid agar substance acid hai to kya hoga blue changes to red agar base hai substance to red changes to blue but in this case agar hydrogen being a neutral hydrogen kya hai neutral hai it is not a acid aur base wo base bhi nahi hai aur acid bhi nahi hai to kya hoga isme there is no change in the any litmus paper matlab ब्लू ब्लू ही रहेगा और रेड रेड ही रहेगा सो दिस इज नॉट एसिड एंड नॉट अ बेस दैट्स वाई वी कैन से दिस इज अ न्यूट्रल इन नेचर नाउ रिएक्शन विद द मेटल अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन कुछ मेटल के साथ किया जाए तो क्या होगा हाइड्रोजन रिएक्ट विद द हाईली रिएक्टिव मेटल्स एट अ हाई टेम्परेचर टू फॉर्म रेस्पेक्ट टू हाइड्राइड्स ओके मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद मतलब एट हाई टेम्परेचर वो क्या करेगा मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा मेटल हाइड्राइड मतलब जो कुछ मेटल के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं उस मेटल का वो हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा यू कैन सी द एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद द पोटेशियम व्हाट विल द प्रोडक्ट मेटल हाइड्राइड मतलब यहाँ पे मेटल कौन है पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्राइड विल फॉर्म ओके के एच के एच सी अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट विद द सोडियम तो क्या होगा सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हो गया यानी एच अनदर एग्जाम्पल कैल्शियम के साथ अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं एट हाई टेम्परेचर सभी केस में टेम्परेचर क्या है हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा सी ए एच टू ओके सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स वाइल रिएक्शन विद द मेटल्स नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ओके देर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन वन इज ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन इज रिडक्शन रिएक्शन ओके द फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन क्या है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर रिमूव करते हैं या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ओके वट इज ऑक्सीडेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक तो हाइड्रोजन रिमूव करना या एडिशन ऑफ हाइड्रो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसमें एक सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये कौन कर रहा है रिमूव कौन कर रहा है या ऐड कौन कर रहा है मतलब किस में ऐड हो रहा है या कौन रिमूव कर रहा है दैट सब्सटेंस द सब्सटेंस दैट रिमूव हाइड्रोजन और प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं यू कैन सी द एग्जाम्पल इन दिस केस झिंक रिएक्ट विद द ओ टू दैट इज ऑक्सीजन इट विल गिवस झड़ियन ओ ओके झड़ियन ओ यहाँ पे देखो आप झड़ियन है ओ है तो ये ओ यहाँ पे ऐड हो रहा है मतलब ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो झड़ियन ओ मतलब यहाँ पे ये ऐसा फॉर्म हो गया तो इसमें ऐड हो गया यू कैन सी अनदर एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सी एल टू अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हाइड्रोजन को एच टू एस था तो यहाँ का एच टू रिमूव हो गया कौन रिमूव किया क्लोरीन ने यहाँ पे जाके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो क्लोरीन ने उसको रिमूव किया मतलब 
द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट सब्सटेंस दैट रिमूव हाइड्रोजन कौन रिमूव कर रहा है क्लोरिन रिमूव कर रहा है कौन रिमूव कर रहा है क्लोरिन रिमूव कर रहा है दैट्स वाई क्लोरिन विल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहाँ पे प्रोड्यूस कौन कर रहा है ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाउ रिडक्शन रिएक्शन इन द रिडक्शन रिएक्शन एग्जैक्ट उल्टा है रिडक्शन रिएक्शन में द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में क्या था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा है टू अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन एंड द सब्सटेंस दैट रिमूव ऑक्सीजन जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन को उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर कॉपर ऑक्साइड वेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इट विल गिव द कॉपर एंड वॉटर इन दिस केस हाइड्रोजन एच टू क्या कर रहा है इस ओ को रिमूव कर रहा है मतलब यहाँ पे रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को तो ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और यहाँ पे देखो इन द केस ऑफ क्लोरिन एंड एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे क्या कर रहा है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है एच टू एस प्रोड्यूस कर रहा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओके दिस इज अ सिंपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन नाउ वी विल सी इफ द बोथ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर दोनों एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन वॉट इज रेडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर रेफर एज आर आवर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन यू कैन सी द एग्जाम्पल द फर्स्ट एग्जाम्पल इन द रिएक्शन बिटवीन द लेड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है टू अ वॉटर मतलब एडिशन ऑफ ओ ऑक्सीजन एंड लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू लेड लेड ऑक्साइड था यहाँ पे रिड्यूस हो गया मतलब ओ रिमूव हो गया तो ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में अगर हो रहे तो उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं इन दिस एग्जांपल इन दिस रिएक्शन बिटवीन द कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन है तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है वॉटर प्रोड्यूस कर रहा है मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कन्वर्टेड टू द कॉपर मतलब रिड्यूस हो गया यहाँ पे तो ओ माइनस हो गया तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द सेम रिएक्शन साइमल्टेनियसली सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन ओके नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के यूजेस क्या है ओके द कॉमन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन आर एज फॉलोज द फर्स्ट वन इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज वाइजली यूज इन द रॉकेट फ्यूल रॉकेट फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं ओके द सेकेंड इट इज यूज इन द कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल एज अ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ओके वेल्डिंग और कटिंग टूल्स में इसका यूज होता है मेटल कट करने के लिए उसको कहते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ओके इस टाइप की वेल्डिंग करते हैं वक्त हाइड्रोजन का यूज करते हैं इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने अभी बोला है आपको बीच प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस में इसका यूज होता है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए ओके अमोनिया प्रोड्यूस जो अमोनिया प्रोड्यूस करता है उसका यूज कहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया ओके यूरिया फॉर्म करने के लिए इसका यूज होता है और एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी अमोनिया का यूज होता है अनदर यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओके एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल मेटल कहाँ पर मिलता है ऑक्रंस ऑफ मेटल मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है तो अर्थ क्रस्ट में जब मेटल मिलता है वो आइदर नेटिव स्टेट में मिलता है या कम्बाइंड स्टेट में मतलब कम्बाइंड मतलब वो मेटल जो है वो किसके साथ है मेटल ऑक्साइड के साथ है या मेटल सल्फाइड के साथ है या मेटल सल्फेट के साथ है ओके तो जो मेटल ऑक्साइड के साथ फॉर्म होते हैं मतलब मिलते हैं ऑकर होते हैं तो वो टेल दैट ऑक्साइड ऑफ मेटल्स को हम क्या कहते हैं ओर्स कहते हैं ओके okay, जो मेटल कम्बाइंड स्टेट में हमें अर्थ में मिलता है उसको ओर कहते हैं तो ओर से हमें मेटल मिलता है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ओके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम कहते हैं मेटल ओके okay, आपको आगे की क्लास में आ जाएगा ये सब ओके okay, तो यमो जो है मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है क्योंकि हाइड्रोजन विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ओके फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये फी टू ओ थ्री ये कौन है हेमाटाइट है एल टू ओ थ्री ये कौन है बॉक्साइट है ओके ये बॉक्साइट और हेमाटाइट ये क्या है सभी ओर्स है 
तो ओर्स का जब मेटल में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन का यूज होता है वाइल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट नॉन अदर यूज इट इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल ओके फॉर्मेशन ऑफ ऑयल जब लिक्विड वेजिटेबल ऑयल जो रहते हैं वो वनस्पति एंड मार्गरीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड कैटलिस्ट मतलब ऑयल फॉर्मेशन के टाइम पे जब पाम ऑयल रहता है ना पाम ऑयल वनस्पति ऑयल तो ऑयल फॉर्मेशन में हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है और वहाँ पे कैटलिस्ट कौन काम करता है निकल एज अ कैटलिस्ट काम होता है ओके सिंपली आप कह सकते हैं ऑयल फॉर्मेशन में इसका यूज होता है इट इज यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल पेट्रोल बनाते वक्त मिथेनॉल बनाते वक्त या हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन के टाइम पे हाइड्रोजन का यूज होता है इट इज यूज टू फील बलून्स बलून्स बनाने के लिए बलून्स में हवा भरने के लिए हाइड्रोजन का यूज होता है क्यों वाई विच विल हेल्प टू स्टडी द वेदर कंडीशन वेदर की कंडीशन कैसी है ओके okay? मतलब एयर प्रेशर कैसा है टेम्परेचर कैसा है विंड की स्पीड कैसी है वो चेक करने के लिए बलून्स में हाइड्रोजन भर के उनको ऊपर छोड़ते हैं तो हाइड्रोजन फील्ड बलून दीज आर द हाइड्रोजन फील्ड बलून्स टू स्टडी ऑफ द वेदर थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स